हेलो एंड नमस्ते साथी सब जन वेलकम बैक टू आवर चैनल आज को यह भिडियो हम स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ट लेक्चर होना गई राखे है अब इसमें हम बीएससी थर्ड इयर को रिसर्च मेथोडोलॉजी हो सैंपलिंग को न्यूमेरिकल हम लगभग हे सब नहीं ट्राई कर सो ते में तो हेन भाग पैला सुरू में मब तब इसको सैंपलिंग को थिरी लेक्चर हेन भाषे अलरेडी अपलोडेड भैस चैनल में है तो हेन होगा तो हे अलग बुझ् नहीं सजी हो अब फर्स्ट में मई तो जो हम एप्लाइड स्टैटिस्ट को कुछ यहाँ रिकैप कर पर्ने हो करूँ सो फर्स्ट में एवं कुछ के बुझ् पर्चे जो हम पपुलेसन छपुलेसन हमें सैंपल ड्र कर यहाँ बड़ हमें के गये तो भाई सैंपल ल सैंपल ड्र गये ये जो पपुलेसन छपल छ इन को स्टै स्टैटिस्टिकल टूल कसरी डिनोट करने के के होने चिन्न पर्च हाई सो ते को लगी फर्स्ट में मैं यहाँ मीन लिख मीन को पपुलेसन को मीन जैसे म्यू हो ठीक है इसको मीन सैंपल को मीन हो हमें एक्स बार वाला डिनोट कर अर्क तब बुझ् पर्चे पपुलेसन को स्टैंडर्ड डेविएसन जैसे नहीं सीग्मा डिनोट कर हमें एस वाले डिनोट कर इसको हमें नंबर बने को एन टोटल नंबर पपुलेसन नंबर अथवा टोटल नंबर अफ पपुलेसन भन तेल एन भाई एन भू अब यह निने फर्मुला तो हमें ठा नहीं समेसन एक्स बाई एन होब यपटी के होने भाई समेसन एक्स हो बाई एन होना इन फर्मुला हमें खास अब चाहिए तो चाहे भैन मैं ये डिनो डिनोसन डिनोसन चाहे हमें यहाँ पर इंपोर्टेन्ट हो सो अब अर्क के बुझ् पर्च हमें डी भरा आँ सो ये डी को के हो भादा खेल इस हमें भार्जिन इरर अथवा यह हमें अर को भाई क्वेश्चन में धेवटा सोधे धेरी थरी लिखा होरर अथवा इस अर्क भिजायर इरर भी भाई हाई तो ये कुछ हमें पैला सुरू में बुझ् पर्यटन अब हमें के निल खोजि सैंपलिंग में सब नई एवटे नहीं होने को डिटर्मिनेसन अफ सैंपल साइज निकालने हो हमें हाई अब इसमें हम फर्मुला दुईटा मत फर्मुला हमें हे्यौने लगभग सकता अरुण म न्यूमेरिकल कराऊ हेरम लाई तो हमी सो फर्स्ट में हम फर्स्ट फर्मुला लिख फर्स्ट फर्मुला के सैंपल साइज सैंपल साइज एन ले डिनोट कर हमें कि हम लोग के होने एन नट ये मू हई वन प्लस एन नट बाई एन मेन फर्मुला हम मेन जड फर्मुला यही हो हाई अब अर्क ये हम जो एन नट नि जो फर्मुला हो तिहर से हम होने डिफ्रेंट होना जाना जा, ठीक है सो तो हो हम हेर हाई तो सो एन नट नि फर्मुला के होने जेड अल्फा बाई टू को स्क्वायर इंटू सीग्मा स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एवं फर्मुला ये होन नट नि फर्मुला एवं ये भो अर्क यदि अब मको फर्मुला लिख् पैला अभी मत बुझा हाई सो अर्क फर्मुला हम होने जो एन नट नि पर्ने हो हमें अर्क एन नट नि पर्ने है तो जेड अल्फा बाई टू को स्क्वायर इंटू पी इंटू क्यू जो यो के को मू डिवाइड बाई डी स्क्वायर यो फर्मुला जो फर्मुला हमें यदि यदि हमला सीग्मा देखने इज गिवन अथवा इसमें यह प्र यह प्रपोर्सन इफ प्रपोर्सन इज गिवन हाई तदि प्रपोर्सन देखने हमें यो लाने अब पी क्यू के हो पी प्लस क्यू इजिकल टू वन होने कुछ हमें दिया पढ़ी सकते कुछ हो स्टैट में यदि पी एंड क्यू नट गिवन छाने भाजा पी इजिकल टू जेरो पोइंट फाइव अब यदि तब पी जेरो पोइंट फाइव राख्त भाँ यदि इस फर्मुलाम पी जेरो पोइंट फाइव राख्य जेरो पोइंट फाइव प्लस क्यू इजिकल टू वन हो सो क्यू भाई कति आए तो जेरो पोइंट फाइव आयो इस हमें यदि देखने राख्स हाई तदि हमें यो प्रपोर्सन बाहे का क्वेश्चन देखें हमें यह फर्मुला लाऊ हाई ये हमें निल्न पर्ने होना नहीं सकता अथवा देखे होने नहीं सकता क्वेश्चन में ठीक है ये हम मेन फर्मुला हो रो मे जस्त यही मकहाल इस फर्मुला जस्त यही फर्मुला में 
यदि हम लार्ज पपुलेसन फर लार्ज पपुलेसन छोन होने के ठूल एन को के हो हमें अं ना भनी सकता छो ठूल एन को पपुलेसन को के हो तो पपुलेसन नंबर हो ये लार्ज पपुलेसन को लगी कैं हो इनफाइनाइट सरी इनफाइनाइट होके अब इनफाइनाइट भैस तो के होने यो इन्फाइनाइट यो फर्मुला में यो इन्फाइनाइट होने बितिक जे को तल नहीं इन्फाइनाइट भो के जीरो होने से एन बने के होने रही एन नट होने रही है ये कुछ बुझ्न पर्च हाई तो यह अब हमें न्यूमेरिकल में लेख् पर्ने हु ठीक है नी सो यदि फर्मुला बुझी सके हम अब एट न्यूमेरिकल कर हर हाई तो अब हम एटा कोईसन एवं कोईसन सो यो क्वेश्चन ले क्या बनता बने इसे तो क्वेश्चन ही पढ़ा हमें इफ यू वांट टू बी 99 परसेंट कॉन्फिडेंट फॉर स्टीमेटिंग द पापुलेशन मीन टू विदिन अ सैम्पलिंग इरर ऑफ 20 प्लस माइनस 20 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एज्यूम टू बी 100 व्हाट सैम्पल साइज इज रिक्वायर्ड वन रेस वाला सोल्यूसन हे हमें अब के लिख् पे गिवन के देख फर्स्ट में के देख स्टैंडर्ड डेविएसन दिया रही है ये स्टैंडर्ड डेविएसन को पपुलेसन को पपुलेसन स्टैंडर्ड डेविएसन एसडी कति देख देख जैसे हम पपुलेसनक स्टैंडर्ड डेविएसन राख क्योंकि हम फर्मुले के एक्चुअली म फर्मुला लिखे हे हाई त सो हम फर्मुला नहीं एन इजिकल टू जेड अल्फा बाई टू को स्क्वायर इंटू सीग्मा स्क्वायर बाई डी स्क्वायर सीग्मा तो मैं अने भादा पपुलेसनक भाई थे ओके न अब हम अर्क के देख यहाँ सैंपलिंग इरर अथवा डिजायर इरर मैं लेख डिनोट मात्र करें तो कति देख हम ट्वेंटी दिया रही है अभी अर्क अब यहाँ हमें कि नाइन्टी नाइन पर्सेंट कन्फिडेन्ट हो अब यहाँ के लिख्पर्यो फर नाइन्टी नाइन पर्सेंट कन्फिडेन्स इन लिमिट अथवा लिमिट भन है लिमिट यह अब एट के बुझ् पर्चे कन्फिडेन्ट इंटरवल र लेवल अफ सीग्निफिकेन्स ये कन्फिडेन्ट लिमिट कन्फिडेन्ट इंटरवल हो इंटरवल वन माइनस अल्फा लाने के भाषा इंटरवल ठीक है नी अब लेवल अफ सीग्निफिकेन्स देखे भाई तो हो तो लेवल अफ सीग्निफिकेन्स ये अल्फा हो हाई तुरा हमें बुझ् पर्च सो अब हम नाइन्टी नाइन पर्सेंट कन्फिडेन्स लिमिट वन माइनस अल्फा हो तो नाइन्टी नाइन पर्सेंट अथवा इस जेरो पॉइंट नाइन नाइन लेख् मिले अब हमें अल्फा के लिखन पे वन माइनस जेरो पॉइंट नाइन नाइन कर सकता वे कैं आने भाई जेरो पॉइंट जेरो वन आने भाई ओके न अल्फा को भैल्यू आने भाई अब अब हमें के कर जेड अल्फा बाई टू इजिकल टू जेरो के हो जेड जेरो पॉइंट जेरो वन आक होने यो जेरो पॉइंट जेरो वन अब हमें कह हे स्टैट के भाष स्टैट में नहीं हेके कुछ हो रहा अब हमें रिसर्च को सैंपलिंग को हमें जैसे यह रिसर्च को एटा बुक में हम जो रिसर्च मेथोडोलॉजी को बुक है अथवा जहाँ पर कि सकून है सो यह टी डिस्ट्रिब्यूसन टेबल को हमें टू टेल टेस्ट हेने जैसे टू टेल टेस्ट को अब हम कति आगे अलग जेरो पॉइंट जेरो वन आगे वाने वे जेरो पॉइंट जेरो वन में जाने जेरो पॉइंट जेरो वन को जैसे कह जाने वाने सीधा गए हम यहाँ जो ये इन्फिनिटी है इन्फिनिटी में हेने ल हेर तो जेरो पॉइंट जेरो वन को सब भाग तल कू पोइ फाइव सेवेन सिक्स है यह भैल्यूला गए राखने ठीक है नी ये कति आए तो टू पॉइंट फाइव सेवेन सिक्स आयो है अब हमें सब नहीं आई सको डी पी था अब के निल्न पर्ने हम लोग विनो सैंपल साइज एन इजिकल टू जेड अल्फा बाई टू को स्क्वायर इंटू सीग्मा स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कर सकते यह टू पॉइंट फाइव सेवेन सिक्स को स्क्वायर इंटू सीग्मा कति हंड्रेड को, को, को स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी को स्क्वायर कर हमें यहाँ के निल्न सकता सैंपल साइज निल्न सकता हम आन सिक्स सिक्स पोइ फोर वन अथवा इस वन सिक्स सिक्स भाई अब यह अब यह हम फर्मालिटी को लिखने हो अथवा लेखना नहीं पर्च पर्ना चाहिए है मैं कुरा हो 
के भन्छ नि फर्मुला भन्दै भने थिए लार्ज पपुलेसन को लागि के हुन्छ एन भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ हगेन सो इन्फाइन एन इन्फाइनाइट हुने बित्तिकै के हुन्छ भने एन इज इक्वल टु एन नट हुन्छ हगेन त्यही भएर सरी यो त यो हामीले एन निकालेको हो भनेपछि यहाँ जति स्याम्पल साइज आयो नि त्यति नै हाम्रो के हुने भयो त यो लार्ज पपुलेसन को लागि नै हुने भयो भनेपछि एन भनेको कति आउँछ भने वान सिक्स सिक्स नै हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यही नै हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ है त सो यो वान टाइप अफ प्रब्लम भयो अब हामी नेक्स्ट टाइपमा जाऊँ है त साथीहरू यहाँ हाम्रो अर्को क्वेसन आइसकेको छ होइन सो यो क्वेसनले के भनेर छ भने डिटरमाइन द मिनिमम सेम्पल साइज रिक्वायर्ड सो द्याट द सेम्पल स्टिमेट लाइज विद इन टेन पर्सेन्ट अफ द ट्रू भ्यालु विथ नाइन्टी यहाँ यदि ट्रु भ्यालु यसलाई हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ विथ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट लेभल अफ कन्फिडेन्स विन कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन दिएको छ है सो यस्तो टाइपको क्वेसनलाई अब कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ सो यो ट्रु भ्यालु भनेको छ नि यो ट्रु भ्यालु भनेको के हो भने जहिले पनि मिन हो पपुलेसनको मिन त्यसलाई केले डिनोट गर्छौँ यसले है नि त म्यूले अब हाम्रो डिजायर इरर के रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो डिजायर इरर भनेको मार्जिन इरर अथवा स्याम्पलिङ इरर त्यो भनिसकेको छु मैले त्यो भनेको के अरे टेन पर्सेन्ट अफ द ट्रु भ्यालु भनेपछि टेन पर्सेन्ट अफ म्यू रहेछ ओके नि त भनेपछि यो भनेको कति रहेछ जिरो पोइन्ट वान म्यू लेख्न सकिन्छ यसलाई है सो अब अर्को पनि हाम्रो के दिएको छ भने यो वान माइनस वान माइनस अल्फा कति दिएर रहेछ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट दिएर रहेछ अल्फा कति आउँछ होला यहाँबाट जेरो पोइंट जेरो फाइव कसरी आको हेरौँ त वान माइनस अल्फा इज इक्वल टू जेरो पोइन्ट नाइन फाइभ आउँछ भने अल्फा भनेको वान माइनस जेरो पोइन्ट नाइन फाइभ इज इक्वल टु जेरो पोइन्ट जेरो फाइभ आउँछ है त सो अब हामीले अल्फाको भ्यालु पनि राखिदिन सकिहाल्छौँ राख्न सक्छौँ नि होइन अब यो भनेको जेड अल्फा बाई टु अथवा जेड जेरो पोइन्ट जेरो फाइभ भनेको कहाँबाट हेर्ने रे भन्दाखेरि हाम्रो रिसर्चको बुकको टी टी डिस्ट्रिब्युसन टेबलको जेरो पोइन्ट जेरो फाइभ आएको छ भनेपछि टू टेलको जेरो पोइन्ट जेरो फाइभको इन्फिनिटीमा हाम्रो वान पोइन्ट नाइन सिक्स छ है त वान पोइन्ट कति छ नाइन सिक्स छ भनेपछि वान पोइन्ट नाइन सिक्स यहाँ राख्नु पऱ्यो ओके होइन त वान पोइन्ट नाइन सिक्स यहाँ राख्नु पऱ्यो अब हामीलाई अर्को पनि दिएको छ के दिएको छ कोफिसियन्ट कोफिसियन्ट अफ भेरिएन्स कति दिएको छ सिक्सटी पर्सेन्ट दिएको छ ओके होइन सो अब यसलाई कसरी गर्ने होला त भन्दाखेरि सिभी कति दिएको छ सिक्सटी पर्सेन्ट भनेपछि अब हामीलाई सिभीको फर्मुला हामीले स्टार्टमा पढेर आएको कुरा हो यो भनेको खासै गाह्रो कुरा होइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट ओके होइन सो यो भनेको अब कति आयो सिक्सटी इज इक्वल टु सिग्मा थाहा छ सिग्मा थाहा छैन यो थाहा छ थाहा छैन इन टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट सिग्मा बाई म्यू भनेको कति आउला त भन्दाखेरि सिक्सटी बाई हन्ड्रेड भनेको जेरो पोइन्ट सिक्स आयो होइन यसलाई हामीले यत्तिकै राखिदिउँ अहिलेलाई अब हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि फर्मुलामा जाउँ हाम्रो फर्मुला के छ भने स्याम्पल साइजको फर्मुला के छ एन इज इक्वल टु जेड अल्फा बाई टुको स्क्वायर इन टु सिग्मा स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो कि त अब यो भनेको वान पोइन्ट नाइन सिक्स यो हामीलाई थाहा छ थाहा छैन इन्टु यो यतिकै राखिदिउँ यो त थाहा छ त्यो भनेको कति हो जेरो पोइन्ट वान म्यूको स्क्वायर हो कि सो यतिलाई हामीले गर्न सक्छौँ वान पोइन्ट नाइन सिक्सको स्क्वायर सरी यो पनि स्क्वायरै हो स्क्वायर इन्टु सिग्मा बाई म्यूको स्क्वायर जेरो पोइन्ट वानको स्क्वायर यसो गर्न सक्छौँ हामीले ओके होइन त अब सिग्मा बाई म्यू भनेको कति छ यहाँ जेरो पोइन्ट सिक्स आएको छ यहाँ राख्न सकिहाल्छ मैले वान पोइन्ट नाइन सिक्सको स्क्वायर बाई जेरो पोइन्ट वानको स्क्वायर इन्टु जेरो पोइन्ट सिक्सको स्क्वायर गरौँ होइन अब यति गर्दाखेरि हाम्रो स्याम्पल साइज कति आउँछ होला भन्ने कुरा आउँछ भने यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु नि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन होइन भने यो आउँछ म भनिदिइहाल्छु वान समथिङ आउँछ है त अब यसलाई अब अर्कै उसबाट फर लार्ज पपुलेसन एन भनेको के आउ के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ त्यही भएर एन इज इक्वल टु एन नट एन इज इक्वल टु वान थर्टी एटै हुन्छ भनेर लेख्नु नै सक्नुहुन्छ है त सो हामीले यो पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ अब हामी एउटा प्रपोर्सन वाला क्वेसन हेरौँ है त साथीहरू यहाँ अर्को क्वेसन के छ भने यो एकदमै लामो जस्तो देखिरहेको छ होइन तर एकदमै छोटो क्वेसन छ यो 
A quality control engineer want to estimate the fraction defectives in a large lot of film cartridges. I know film cartridges match it. Quality defectives how many? Our quality control engineer le estimate karna hojiyo. From previous experience, he feels that the actual fraction of defectiveness should be kati unu pare somewhere around zero point zero four unu par nee wani na ulle. Guess kare thiyo. Tora ab teti karna lai how large sample C should take if she want. Uh, if she should take if she want to estimate the true fraction within 0.01 using 95% contribute confidence level one as I know also find sample size if sample selected from the population size 500 you am like so you have to be like you have to be like defectiveness or the presence absence you have to be like you have proportion go question oh when you but एति कति हुनु पर्यो भने सी फिल्स दैट द एक्चुअल फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिव शुड बी समवेयर अराउन्ड एति हुनु पर्यो भने छ नि भनेसि फ्र्याक्सन अथवा एला हामीले प्रोपोर्सन लेखेर हेरि हुन्छ है प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिवनेस एला हामीले पी भन्ने यो भनेको 0.04 छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा वी नो पी प्लस क्यु इज इक्वल टु यो कैपिटल की वो वन है ना अन्य बच्चे अब हम लोग क्या होता है ना पी बने को अब ये लाइक स्मॉल डिफरेंस आकर नोंचे कि नहीं यो हम लोग यह सैंपल को किस करें जाओ ऐसे पी र क्यू को ट्रॉमा लिख दाउन से लाए आई था अब और को अब इसमें क्या होने पड़े बने हरे पी देखो सा जीरो पॉइंट जीरो फोर बने क्यू निकालन 96 आयो अब P र Q हमलाई I से क्यों अतः भाई लाइक Q इस लाइक P लिख दी था ने उनसा है अब अब हमलाई क्यों बने सही रहम तो estimate true fraction to within 0.01 मने क्योंकि वो बने desire इरर से 0.01 वन हो जाए अने और कुछ अब हमलाई यहाँ की देखो सन 90 95 percent confidence interval बने को यो आइने देखी गरी राहे को कुरा हो 1 minus alpha वाने को 95% इस तो गाए वाने alpha वाने को 0.05 अब अल अब हम लेए वाने निकाल दिया अल्मा alpha 5 2 वाने को 0.05 अगी लुकुशन में गरे को 9.96 तो टेबल एरने मैं लिशी काई सके चो infinity में एरने आई सो अब हम ले की गानों पर sample size निकालने पर यो z alpha by 2 को square into p into q divided by d square अ 1.96 स्क्वायर इनटु पी बने को कती सारे हम लोग 0.04 क्यू बने को यहाँ 0.96 आयो 0.96 पी इनटु क्यू मात्रे हो यहाँ स्क्वायर सही ना डी बने को हम लोग कती आउनु पर नहीं बने थे वो 0.01 यहाँ वाले तो पहले एन निकालने उनसे ये था मैं लिखा कैलकुलेट करे सही ना ये यहाँ वाले तो पहले की निकालने उनसे � uh, also find the sample size if the sample selected from the population size pan se bhane cha haina so tyo bhaneko ke ho bhane n bhaneko 500 dekho aba hamro arko formula ke cha n not bhaneko ke cha bhane uh n not bhaneko n not by 1 plus n not by n okay na ta aba hamle ke garne yo jun yo cha ni sari yo n bhaneko yaha hamle n not nikale ra chau haina n bhaneko aba yaha n bhaneko chai kati rakhne या n not बनेगो यहाँ वड़ा हमसे यो ला यो रहनुस आई ना divided by one plus मात्र वड़ा आगे यहाँ रहने अन्य यहाँ की रहने अब five hundred रहने रह कती हमसे size यहाँ निकालने वाला आई था ऐसा ये हमले निकालना सके हम सो हम लोग ये तीन हो log work है ना तो आप ऐसे practice करने भाई बने ये तीन टे इस तो सां क्या बोलना ये तीन टा वे को न्यूमेरिकल हो रही है थोड़ी और को ये सैम्पलिंग वाला सो दिया है उनसा है ना सो दिने रहे कुछ यो ची माइले खास में यो बाँध ना बिर्से जो यो माइले आ यो डायनामिक को माइले ओल्डिस को लिया थी तेज को ची 2073 2073 में सो दिको क्वेश्चन रह चाहिए भाई यो क्वेश्चन एकदम ही इम्पोर्टेंट है तो Bye bye for now.